പിന്നീട് വേർഡ്സ് വാത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പറായിട്ട് പോയിട്രിയുടെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ക്ലാസ്സിസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ നമ്മളെന്താ അപ്പം അതിന് പറയുക ഒരു കോട്ട് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആർട്ട് ഫോർ ദ ആ ആർട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്നാണ് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്ക് അതെന്താണ് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു അത് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോറൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേണോ കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ആർട്ട് എന്നുള്ള രീതി ഓക്കെ ആർട്ട് ആർട്ട് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെയാണ് അവർ ആർട്ടിനെ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ വേർഡ്സ് വാത്തും റൊമാൻറ്റിക്സും ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലേ ജീവിതത്തിനൊരു മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് എന്തായിക്കോട്ടെ മ്യൂസിക് ആവാം പോയിട്രി ആവാം ലിറ്ററേച്ചർ ആവാം പെയിൻറ്റിങ് ആവാം എന്ത് ആർട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലൈഫിന് അതാണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പോയിട്രി ഇസ് ഇനോബ്ലിങ് ദ റീഡർ ത്രൂ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് മോറൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ വാല്യൂസും ഐഡിയൽസും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണം നമുക്ക് മൊറാലിറ്റി ഒരു വാക്ക് ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ ഒരു തീം നമുക്ക് കിട്ടണം ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് വേർഡ്സ് വാത്തിൻ്റെ പോയിംസിലൊക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പോയം അവിടെയാണ് പോയിട്രി അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ഫൈനലി വേർഡ്സ് വാത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ് ഡെപ്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോയിട്രിയുടെ ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് ഡിക്ഷൻ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിക്ഷൻ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ആണ് വോട്ട് ഓൾ വേർഡ്സ് ആർ ബേസിക്കലി യൂസ് ഇൻ ദസ് ലൈക്ക് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പോയിംസിൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രേസസ് സെൻറ്റൻസസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് പോലും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വയൽ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് പ്ലേസസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് റോൾ ഇൻ പോയിട്രി അപ്പം ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിട്രിയിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേർഡ്സ് വാത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിറ്റ്സ് മീഡിയം പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരു മീഡിയമാണ് ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ പോയിട്രിയിൽ പോയിട്രിയിൽ കൂടെ നമ്മളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സും ഫ്രേസസും സെൻറ്റൻസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിക്ഷൻ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് അത്രയും എന്താ പറയുക ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ആസ് പ്രോസ് ഓൾസോ ഹാസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പം പോയിട്രിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പ്രോസിനും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ടു കൺവേ മെസ്സേജ് ദ പോയിറ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഡിക്ഷൻ ഇൻ ദ സോൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ പോയിട്രി പോയിറ്റിൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജും അല്ലെങ്കിൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ഡിക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അതാണ് ആ ഒരു പോയിട്രിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറമേക്ക് വേർഡ്സ് വെത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോയിട്രിയുടെ ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസിൻ്റെ ഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷേ നിയോ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിസൈസസ് ദ നിയോ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആൻഡ് അൺനാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പം ആക്ച്വലി നിയോ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നാച്ചുറാലിറ്റി തോന്നാത്തൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന് ആക്ച്വലി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പാഷനാണ് ഡിക്ഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ഓർണമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്നിറ്റി മീറ്റർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്തിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിക്ഷന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് പാഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അത്രയും നമ്മൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടമില
ലാറ്റിനൈസ്ഡ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫ്രഞ്ച് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് രീതിയിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തൊക്കെ പോയിംസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പഴയ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആർക്കേക്ക് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പോയം എഴുതുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ എന്താർത്ഥമുള്ളത് സാധാരണ കാര്യ കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നാണ് വേർഡ്സ് ഓഫ് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റിക് ഹമ്പൽ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് റസ്റ്റിക് ഹമ്പൽ ലാംഗ്വേജ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ് വർ ദർ ഇസ് എ റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പോയിട്രിക് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വേർഡ്സ് വർത്ത് വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിറ്റ് റിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റിക് ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ലൈക്ക് വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ പോയം ദ ലാംബ് ദ ടൈഗർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോയിംസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയംസാണ് ബ്ലേക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പോയിട്രി ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് പോയിംസ് ആരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ പറയാട്ടോ അപ്പം അത്രയും നല്ലൊരു ലാംഗ്വേജിലാണ് അവരെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഡിക്ഷണറി അപ്പുറത്തെടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും പോയിട്രി പോയിട്രി അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് വേർഡ്സ് യൂസേജും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസേണിൽ നമ്മളത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡിക്ഷണറിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെയോ സോറി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളാണല്ലോ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതാണ് പോയിട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കണം പോയിട്രി എന്നാണ് വേർഡ്സ് വാത്ത് പ്രിഫസ്റ്റ് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് ആണ് ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് പോയിംസ് ആണ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പോയിംസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അപ്പം ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് കൂടുതലും വേർഡ്സ് വാത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം പ്രിഫസ് ടു സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ്റെയും ഒരു പ്രിഫസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൻ്റെ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രിഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർക്ക് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ ആണ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു ആൾ